ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡಾಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಥವಾ ಲೂಯಿಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಕಲ್ತ್ವಿ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡಾಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಥವಾ ಈ ಲೂಯಿಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಗೆ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಏನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ ಟು ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಎಚ್ ಟು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಹೇಗೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಗೆ ಬರಿಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಓಕೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಏನು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ಓನ್ಲಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಒನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಬರಿ ಒಂದೇ ಒನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಇದು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಶೆಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಶೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಟೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ತಾನೆ ಸೊ ಈ ಟೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಈ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಇದು ನೀಡ್ ಹೇಗ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳತ್ತೆ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಓಕೆ ಸೊ ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಡಾಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನ ಬರಿತೀನಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡಾಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರೋದು ಒಂದೇ ಒನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ನಾನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡಾಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕೋ ಬರೀಬಹುದು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಓಕೆ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ನಾವು ಈ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಬರಿತೀನಿ ಯಾಕೆ ನೀವು ನೋಡ್ತೀರಾ ಬನ್ನಿ ಸೊ ಈ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಹತ್ರ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಹತ್ರ ಹೋದಾಗ ಅದ್ರದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಸೊ ಒನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಜೊತೆ ಹತ್ರ ಈ ಥರ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಜೊತೆ ಇರೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ನ ಇಸ್ಕೊಂಡು ಶೇರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಈಗ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆಯಿತು ಈ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಗೆ ಟೂ ಆಯಿತು ನೋಡಿ ಅದು ನೀಡ್ಸ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆಯಿತು ಈ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಹತ್ರ ಇರೋ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ನ ಇಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಶೇರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡಿ ಈ ಒನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಜೊತೆ ಇರೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದ್ದಿದ್ದ ನೀಡ್ಸ್ನ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಕೊತು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಯಿತು ಅದ್ರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಎಲ್ಲ ಓಕೆ ಸೊ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆದಾಗ ಈ ಥರ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದನ್ನು ನಾವು ಈ ಥರ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ನಾವು ಈ ಕೋವಿಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಂಡ್ನ ಹೇಗೆ ಬರಿಬೋದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಯಾಕೆ ಈ ಥರ ಶೇರಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅಲ್ವಾ ಕೋವಿಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಂಡ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಮಾಡೋ ಬಾಂಡ್ ಅಂತ ಸೊ ನೋಡಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡಾಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬರೆದಾಗ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಏನಕ್ಕೆ ಒನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಏನಕ್ಕೆ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಹೇಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳು ಶೇರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಈ ಸರ್ಕಲ್ ಬರೆದಾಗ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಅದು ನೀಡ್ಸ್ ಫುಲ್ ಫಿಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಓಕೆ ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿದ್ವಿ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗಳನ್ನ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಇವಾಗ ನಾನು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಓ ಟೂನ ನೋಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ಗೆ ಔಟರ್ ಮೋಶಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು ಏಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ತಾನೆ ಯಾಕೆ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಏಟು ವೇರಿಯನ್ ಶೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಸೊ ಎರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಜೊತೆಗೆ ಅದು ವೇರಿಯನ್ ಶೆಲ್ಲು ಏಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆದರೆ ಅದು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನೋಡಿ ಓ ಟು ಅಂದರೆ ಎರಡು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಐಟಮ್ ಅಲ್ವಾ ಅದ್ರದ್ದು ಲೂಯಿಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನ ಬರೆಯೋಣ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡಾಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನ ಬರೆಯೋಣ ಇದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಓ ಅಂತ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಸಿಕ್ಸ್ ವೇಲೆನ್
ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಒಂದ್ ಒನ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಆಯ್ತು ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡೋ ಬನ್ನಿ ಈಗ ಎಚ್ ಟು ನೋಡಾಯ್ತು ಒ ಟು ನೋಡಾಯ್ತು ಈಗ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ನ ನೋಡೋ ಬನ್ನಿ ಎನ್ ಟು ಸೊ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಮಾಡೋಣ ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಅಂದ್ರೆ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಏನು ಸೆವೆನ್ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಸೆವೆನ್ ಇದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸು ಇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಏನು ಟೂ ಕಾಮ ಫೈವ್ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಫೈವ್ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಓಕೆ ಸೊ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದರದ್ದು ಫೈವ್ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ನ ತೋರ್ಸೋಣ ಬನ್ನಿ ಓಕೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡಾಟ್ಗಳನ್ನ ನಾನು ಒಂದೇ ಕಡೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಬಾಂಡ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಈ ಥರ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರಿನಾ ಸೊ ಫೈವ್ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬರೀತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬರೀತೀನಿ ಓಕೆ ಸೊ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಮೂರು ಬರೀತೀನಿ ಇನ್ನೊಂದು ನೈಟ್ರೋಜನ್ ತೊಗೊಂಡು ಅದರದ್ದು ಮೂರು ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬರೀತೀನಿ ಸೊ ನೋಡಿ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಎರಡು ಫೈವ್ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ದೆ ಸೊ ನಾನು ಇದನ್ನು ತೋರಿಸಿದ ಮೇಲೆ ನೈಟ್ರೋಜನ್ಗೆ ಫೈವ್ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಆಕ್ಟೇಟ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಬೇಕು ಮೂರು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಇಂದ ಮೂರು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಇಂದ ಇದು ಮೂರು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ನ ಈ ಥರ ಇಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಇಸ್ಕೊಂಡಾಗ ನೋಡಿ ಈ ಸರ್ಕಲ್ ಈ ಬಬಲ್ ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಟೋಟಲ್ ಒನ್ ಟೂ ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಫೈವ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಸೆವೆನ್ ಏಟ್ ಆಕ್ಟೆಟ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆಯಿತು ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಈ ನೈಟ್ರೋಜನ್ನು ಈ ನೈಟ್ರೋಜನ್ನಿಂದ ಮೂರು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇದ್ರೂ ಆಕ್ಟೆಟ್ಟು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆಯಿತು ಸೊ ಈ ಥರ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಿಪ್ಪಲ್ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಓಕೆ so based on the number of electron pairs that are being shared hydrogen al one electron pair share aagta itu single bond oxygen al two electron pair share maagta itu double bond nitrogen al three electron pair gal share maartta irudrinda triple bond aagta ide so illi enaitu nitrogen triple bond nitrogen okay ಸೊ ನೋಡಿ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡಾಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಲೂಯಿಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬರ್ದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಕೋವಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಓಕೆ ಸೊ ನಾವು ಹೆಚ್ ಟು ಎನ್ ಟು ಓ ಟೂನ ನೋಡಿದ್ವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗಳನ್ನ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಎಚ್ ಟು ಎನ್ ಟು ಓ ಟು ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಿದಾಗ ದೆ ಆರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೇಮ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ವಿತ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ನ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ಓ ಟು ಓಕೆ ಸೊ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಸೊ ಈ ಸಿ ಓ ಟು ಹೇಗೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಹೇಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀರಾ ಅಣ್ಣ ಫಸ್ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಏನು ಟೂ ಕಾಮ ಫೋರ್ ಓಕೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಏನು ಟೂ ಕಾಮ ಸಿಕ್ಸ್ ಸೊ ಕಾರ್ಬನ್ ಎಷ್ಟು ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಫೋರ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಎಷ್ಟು ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಇದನ್ನೇ ನಾನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡಾಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ ಓಕೆ ಸೆಂಟರಲ್ ಒಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಬರಿತೀನಿ ಫೋರ್ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಸೊ ಫೋರ್ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಹೀಗೆ ಸರಿನಾ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸು ಸಿಕ್ಸ್ ಸ
ಒನ್ ಟು ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಫೈವ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಸೆವೆನ್ ಏಟ್ ಕಾರ್ ಬಂದು ಏಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆಯಿತು ಸೊ ಸಿನ್ಸ್ ದೆರ್ ಆರ್ ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಬೀಂಗ್ ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪೇರ್ಸ್ ಬೀಂಗ್ ಶೇರ್ಡ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಹೇಗೆ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಓಕೆ ಸೊ ಈ ಥರ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾನು ಹೇಗೆ ಬರೆ ತೋರಿಸ್ಬೋದು ಹೀಗೆ ಬರೆ ತೋರಿಸ್ಬೋದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸೊ ನೋಡಿ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡಾಕ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಹೇಗೆ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಸಿ ಓ ಟೂನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದೆ ಓಕೆ ಸೊ ಎರಡು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡಾಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ನ ನೋಡೋಣ ಬನ್ಸ್ ಈಗ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಸಿ ಎಚ್ ಫೋರ್ನ ನೋಡೋಣ ಈ ಸಿ ಎಚ್ ಫೋರ್ ತುಂಬ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕಾಂಪೌಂಡು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಕರಿತೀವಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಮೀಥೇನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಓಕೆ ಓಕೆ ಮೀಥೇನ್ನ ಸಿ ಎಚ್ ಫೋರ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಈ ಸಿ ಎಚ್ ಫೋರ್ ಹೇಗಾಗತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡಾಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನ ಬರೆಯೋಣ ಬನ್ನಿ ಓಕೆ ಸೊ ಕಾರ್ಬನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಏನು ಟೂ ಕಾಮ ಫೋರ್ ಫೋರ್ ಅವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ನಾನು ಕಾರ್ಬನ್ದು ಫೋರ್ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ನ ಹೀಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ರೈಟ್ ಟು ಅಪ್ಪು ಡೌನ್ ಈ ಥರ ನಾಲ್ಕು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬರೆದು ತೋರಿಸ್ದೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಎಷ್ಟು ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಒಂದೇ ಒಂದು ಈ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ದು ವೇಲೆನ್ಸ್ ಶೆಲ್ ಫುಲ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಬೇಕು ಇನ್ನು ಒಂದು ಬೇಕು ಅವಾಗ ಎರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಆಗಿ ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಈಚ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಎಲ್ಲದು ಒನ್ ಒನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ನ ಕಾರ್ಬನ್ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಅದ್ರ ನೀಡ್ಸ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆಯಿತು ಅಲ್ವಾ ಅದ್ರದ್ದು ಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಕೆಲಸ ಆಯಿತು ಸೊ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಎರಡೆರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ದು ವೇಲೆನ್ಸಿ ಒನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಅದು ನೀಡ್ಸು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆಯಿತು ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಬೇಕು ನಾಲ್ಕಿದೆ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಶೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ಸೊ ಇನ್ನು ನಾಲ್ಕು ಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು 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 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ನಾಲ್ಕು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ನಿಂದ ಸೊ ಒಂದು 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 ಇಸ್ಕೊಂಡಾಗ ಅದು ನೀಡ್ಸು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಹೇಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಹೀಗೆ ನಾನು ಈಗ ಬರಿಬೋದು ಓಕೆ ಸೊ ಈ ಥರ ನಾನು ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಹಾಕಿದಾಗ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಸರ್ಕಲಲ್ಲಿ ಒನ್ ಟು ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಫೈವ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಸೆವೆನ್ ಏಟ್ ಸೊ ಕಾರ್ಬನ್ದು ಏಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿದ್ದ ನೀಡ್ಸು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆಯಿತು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಒನ್ ಒನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪೇರ್ ಶೇರ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಯಾವ ಬಾಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಈ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ಗಳನ್ನ ತೋರಿಸೋಣ ಸೊ ನಾನು ಈ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ಗಳನ್ನ ಈ ಥರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡಾಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬರೋದ ಮೇಲೆ ಈ ಕೋವಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ನ ನಾನು ಹೇಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕಾರ್ಬನ್ನ ಸೆಂಟರಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು 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 ಲೈನ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಹಿಂಗೆ ಬರೆದಾಗ ಸಿ ಎಚ್ ಫೋರ್ ಅನ್ನೋದು ಕೋವಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ನ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದೆ ಓಕೆ ಸೊ ನಾವು ಇದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡಾಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಥವಾ ಲೂಯಿಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅನ್ನೋದು ನೀಟಾಗಿ ಅರ್ಥ